快点擦。老公，你怎么回来了呀？哦，我今天公司忙忙的走，这不咱妈也过来了吗？我一会儿换身衣服，咱们出去吃。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦！妈，你怎么了？你个老东西，是不是我太用力，你也疼你了呀？啊，没没有没有，哎，哦，好，好，好，我马上去公司，哎，好，妈，我公司临时有点事儿，我要去，赶紧去公司一趟，晚点回来啊。行，老公，那你早点回来，路上慢点啊。哎，儿子，你等一下，怎么了吗？儿子，你路上慢点啊！我知道了。儿子，妈回老家了，妈不想给你们添麻烦，妈不求你大富大贵。只求你平平安安，你和娜娜好好过日子，只要你们过得好，妈就放心了。你个老东西，你看看别人的父母给自己儿子留了多少财产，你再看看你，你给你儿子留什么了？作为老人，你不觉得羞耻吗？啊老公，你你怎么回来了呀？我我跟咱妈闹着玩呢。我说我妈她最近心情不好，脸色也差，原来都是拜你所赐啊！我妈她都这么大岁数了，你怎么能忍心这样对她，这样折磨她呀？你你现在就给我收拾东西。关注这个家，李雪松，从你一无所有到现在，我陪你吃了多少苦？哼，现在你有钱了，张嘴闭嘴就让我走，哼，你还有良心吗？我就不走。你是陪我吃了不少苦，陪我受了不少罪，但是这也不能成为你虐待我妈的理由啊！啊！啊！你依然又打我！百善孝为先呐，养有贵如之恩，压有反哺之意。你这样做，跟畜生有什么分别？你现在，现在就收拾你的东西，赶紧给我离开我家！你。妈，儿子不孝，老年受委屈了。子欲孝而亲母待，千万可别忘。这还有多久啊？快了，快了，前面转个弯就到了。你是不是累了？要不我帮你拿吧。哥，我们回来了。哎呀，你们都回来了。走，屋里坐。来，饿了吧？先吃个橘子，垫一垫。你不给我剥开，我怎么吃啊？
，这就是你跟我说的好男人。哥，他平时对我还是挺好的。平时，我只相信我看到的。石龙，你看什么时候有时间，约一下你父母，咱们两家人一起吃个饭，顺便把你们俩的婚事定下。婚事？这也太早了吧？我还没玩够呢。再说了，丹妮也不想这么早结婚，是吧？啊，是哥。其实晚婚也挺好的。晚婚？你自己多大岁数了？你心里没数吗？我看你们两个压根没想着要结婚。你们俩也别谈了，我不同意你们在一起。你们俩现在给我出去。哥，走啊！哎，我们要不去坐个车吧？前面还要走好远呢。啊，不用了，天还早呢，正好呀，我看一看你从小长大的地方。哎，你是不是累了呀？来，我帮你拿。不用，走吧。嘉浩，我哥的脾气可能不太好，一会儿你可得多担待一些。没事儿，你放心吧，我平时怎么疼你的，就会怎么疼你的家人。走吧。哥，我回来啦！嫂子，你也在？哎，来啦！哥，嫂子，你们好，我是嘉浩，初次登门，给你们带来点小礼物。好，快屋里坐，屋里坐。哎，哎，你们先坐，我去给你们做饭去。还是我来吧，嫂子。丹妮都一年没回来了，你们一起好好聊聊天。那怎么行呢？你第一次来，怎么能让你下厨呢？嫂子，丹妮喜欢吃什么我都知道，还是我来吧。那还是老样子，我给你打下手。不用了，你陪哥哥嫂子聊聊天，我来就行了。哎，丹妮，我来吧，你毛手毛脚的，万一打坏盘子，划到手怎么办呀？那我去切点水果。哎，好。哎，你慢点啊，别把手切了。哥，我想跟你商量个事儿。什么事儿？你说吧。我爸妈想请你吃个饭，商量一下我和丹妮的婚事。好啊，这是好事啊。回家商量一下，时间啊，你们定。真的？那那我给我爸妈打个电话。去吧。哎，哥，去年我带男朋友回来的时候，你还发脾气呢。这次你怎么这么快就答应了呀？你们一进门的时候啊，我就看见大大小小的东西都是他提着，走这么远的路也没有抱怨，一进门就主动做饭，掂着碗筷也不让你碰，生怕你伤着，说明啊，他心里有你，是个知冷知热的人，最主要呀，对我们很尊重，主动提出来跟我们见面，这人好不好啊？哥一眼就看出来了，爸妈走得早。哥，就你这么一个亲妹妹，我也希望你能找到一个对你好的，陪你走完余生的伴侣。所以啊，以后你也一定要对家浩好一点，因为爱都是相互的。哥，我知道了。你们聊什么呢？这么开心？哎呀，我哥在夸你呢，让我对你好一点。哥，你放心吧，我会用一辈子去疼爱、去保护丹妮的，绝对不会让丹妮受到半分委屈，更不会辜负丹妮的。我拥抱着爱，当从梦中醒来，你执着的等待，却不曾离。